If you would like a free newsletter on this or other subjects, just give us a call at Christian Answers. The phone number is area code 512-218-8022. That's 512-218-8022. Or you could email us at cdebater at aol.com. That's cdebater at aol.com. Thank you. Hello, my name is Bob Weaver, and this is my wife, Kathleen. We've, uh, for the last two years, been involved with uh, missions in Latin America and Honduras and Mexico on a pro with a program called, uh, De uh, called Spearhead. It's with uh, the Latin America mission. And we'd like to uh, share with you our experiences. Me llamo Catalina y este es mi esposo, uh, Roberto Weaver. Nosotros somos de aquí en Austin y asistimos Day Spring Fellowship. Um, Estábamos nosotros dos años en Honduras con una, un programa misionera, misionero y ahora vamos a explicar un poco de nuestra experiencia. Kathleen and I have been interested in missions uh, for a, quite a while and as a further step in that direction, we spent two years in the Latin America Missions Spearhead Program. Nosotros hemos tenido interés en misiones um, desde antes de casarnos Y para seguir en esta dirección, pasábamos dos años en este programa de, de Maguardia Juvenil con um, Misión Latinoamérica. The program has had three emphases. El programa tiene tres emphases. Equipping us for ministry. De prepararnos para el ministerio. Giving us opportunities for ministry. De darnos oportunidades para el ministerio. And allowing us to equip newcomers into the program for ministry y de permitir, permitirnos entrenar a otros empezando en el programa para el ministerio. Our initial uh, ministry took place in Mexico City. Empezamos nuestro primer ministerio en el Distrito Federal de México. Where we lived with a local family and assisted in, act, uh, in existing activities in their local church. Vivimos con una familia mexicana y asistíamos su iglesia y uh, colaboramos con las actividades de la iglesia. In January of 1989, we were sent to the state of Olancho in central Honduras. En enero de 89, nos mandaron al departamento de Olancho en el centro de Honduras to assist Mexican missionaries Javier Valenzuela and Pablo Hernández. Y trabajamos nosotros con dos misioneros mexicanos, Javier Valenzuela y Pablo Hernández. In planting churches in the pueblos of San Francisco de la Paz and Gualaco. Para sembrar iglesias uh, en el centro de Honduras en los pueblos de San Francisco de la Paz y Gualaco. Now we'd like to present uh, some slides from our experiences in Honduras. Y ahora queremos presentar algunas transferencias de nuestras experiencias allí en Honduras. We first started work with Javier in San Francisco de la Paz. Empezamos la obra con Javier en San Francisco de la Paz. A town of approximately 5,000. Un pueblo de cerca de cinco mil personas. An old west town of pistol shooting cowboys. Semejante a un pueblo de antiguo oeste con vaqueros pistol y pistoleros. Corn, bean, and coffee fields and cattle ranches and farmers. Y campos de maíz, frijoles y café y también ranchos de ganado y agricultores. We were glad to see that Javier's methods of planting a church were much the same as that which we experienced in Mexico. Nos hizo muy contentos al ver que los métodos de Javier de sembrar iglesias fueron los mismos de los que experimentamos en México. Door-to-door -door visitation to determine interest in Bible study. 
Visitación puerta a puerta para averiguar el interés en estudios bíblicos. Then evangelistic Bible studies. Y luego estudios bíblicos evangelísticos. And then church services in various people's houses. Y también cultos en las casas de personas interesadas. Including our own. Y la nuestra también. We lived here with Javier and his family at first, and later lived on our own nearby. A principio vivíamos aquí con Javier y su familia, pero después vivíamos aparte en una casa cercana. As we continued Bible studies, many became interested in their spiritual life, and several accepted Jesus. A continuar estudios bíblicos, muchos se hicieron interesados en su vida espiritual, y varios aceptaron a Jesús. Here are a few of those with whom we had studies. Aquí presentamos unos, algunos de los, de los con quien teníamos estudios. Diego was a man uh, with one of the first to invite Jesus into his heart. Diego, quien está en medio con uh, este bigote, es un hombre quien fue uno de los primeros para invitar a Jesús que entrara en su corazón. He's pictured here with a mustache uh, and the light shirt. Uh, he studied a series of discipleship studies uh, with us and took a role of leadership in the church. Estudiaba con nosotros una serie de estudios de discipulado y tomó un papel de liderazgo en la congregación. But at the, uh, at the end, he yielded again to the temptation of alcoholism. Pero al fin, Diego, un alcohólico, recayó en la bebida, una seña clara de la guerra espiritual. A clear display of spiritual warfare. Gilberto is pictured here and he's on the extreme right. It was my best friend in San Francisco. Gilberto, quien está aquí uh, sin camisa, fue el mejor amigo de mi esposo y siempre me ayudó en aprender de los costumbres y de la cultura y de indígena. He helped me to learn the local culture and the customs. He also studied the discipleship series and led others in evangelistic studies. And in, uh, he participated in door-to-door -door visitation with me. Tam uh, también Gilberto estudió una serie de discipulado. Él dirigió a otros en los estudios evangelísticos. Participa participaba en visitación. Enseñaba a los niños en la escuela dominical y también en la escuela bíblica de vacaciones. He also taught vacation Bible school as well as children's Sunday school. Pictured with him are Gilberto's brothers uh, who also regularly attended uh, the church. También están aquí los hermanos de Gilberto quien regularmente asistían a los cultos y estudios. Here is pictured the family of Jose and Genoveva Peralta. Aquí está la familia de José y Genoveva Peralta. Genoveva told us that she saw a completely changed man in her husband since he became a Christian. Genoveva nos platicó que veía un cambio en su esposo desde que él se convirtió a la vida de la fe en Jesús. He reads the Bible, teaches his kids to pray, and is faithful to her. Él lee la Biblia, enseña a sus hijos a orar y es fiel para con ella. He was also appointed deacon in the church. También José fue nombrado diácono de la iglesia. Nelly, here standing on the uh, left, uh, also participated in the discipleship class and was a Sunday school teacher for kids and was a vacation Bible school teacher and also participated a lot in door-to-door -door visitation. Nelly, quien está aquí parada con la camisa morada, tomó el curso de discipulado y también es una maestra de niños en la escuela dominical para niños y siempre nos ayudaba con la visitación. And next to her is her sister, Ilse. She also participated in the discipleship class and was uh, very active in youth and children's meetings of the church congregation. Y En medio, en uh, la camisa azul, está la hermana de Nelly, Ilse, y ella también tomó el curso de discipulado y fue muy activa en los grupos de jóvenes y niños en la iglesia. As people continued in Bible study and in group meetings, the congregation began to grow and many were baptized. En la, con en la continuación del estudio bíblico en los cultos, la congregación 
perdón, la congregación empezó a crecer y muchos fueron bautizados. In addition to the traditional direct ministry of Bible study, a different type of ministry began when many of the men began construction of their own church building. Añadido al ministerio directo de estudio bíblico, un tipo diferente de ministerio empezó cuando muchos de los hombres empezaron la construcción de su propio templo. Construction began in November, and by May all that lacked were windows and doors. La construcción empezó en noviembre, y por el mayo siguiente, la única cosa que faltó fue las ventanas y puertas. A gringa killing a chicken with her machete is not a common sight. Pues una gringa matando una gallina con una machete no es muy común. And because of that, Kathleen was able to begin a whole new facet of ministry. Y por eso Catalina podría empezar con un aspecto diferente del ministerio. In addition to working with uh, children and youth, añadido a su ministerio, o en este caso mi ministerio, con niños y jóvenes, she adopted the role of the typical Honduran wife by keeping house without electricity. Yo adopté el papel de la esposa típica de Honduras, manteniendo el hogar sin luz, agua potable y corriente, y pues sin supermercados como aquí. And without indoor running water, nor a grocery store with a freezer section, this incarnation type of activity enabled her to effectively begin ministry with the women of our neighborhood, particularly the next door neighbors. Pues este tipo de ministerio me ayudó en empezar un ministerio con las mujeres de nuestro barrio, particularmente um, mis, mis vecinos que, que vivían al lado. In March, about a year after the first church service, the congregation chose their name, the Maranatha Church. En marzo, un año después del primer culto, la congregación escogió su nombre. Iglesia Maranata. They elected their pastor, Jose Orlando Aguirre. Y también escogió su pastor, Jose Orlando Aguirre. He's a carpenter, and he's pictured here in his carpentry shop. Él es un carpintero, y aquí está en su carpintería. Who has been a Christian much of his life. Y ha sido cristiano por mucho de su vida. And he's the only member who was a believer before March of last year. Y el único que fue creyente antes de marzo del año pasado. <laughs> in addition to working in San Francisco de La Paz with Javier, we also assisted Mexican missionary Pablo Hernandez, here with his wife Felicia, with church planning in Gualaco. Adicionado a la obra en San Francisco de La Paz con Javier, Colaboramos nosotros con misionero mexicano Pablo Hernández, aquí con su esposa Felicia, con la siembra de las iglesias, en, pues de la iglesia en Hualaco. Hualaco is a smaller town, poorer and more remote than San Francisco. Hualaco es muy, es más chico, más pobre y más aislado que San Francisco de La Paz. The men work uh, mostly as farmers. And we enjoyed living there and being part of the community. Los hombres se dedican como agricultores. Nos gustaba vivir allí y ser parte de la comunidad. I frequently helped in the uh, fields to harvest beans and corn and clear the ground for planting. Roberto ayudaba en los campos con la cosecha de maíz y frijoles y limpiando la tierra para sembrar. And Kathleen also did many tasks in the home, such as revocando, or replastering the dirt walls and floors with mud. Yo hice las quehaceres de la casa, como revocando las paredes y el piso con tierra. And going to the mill to grind corn for tortillas. Y también um, fui al molino para moler maíz, para hacer tortillas. Pablo began church planning with Bible studies, services in, in his home, and the homes of new believers. Pues Pablo empezó la iglesia con estudios bíblicos, cultos en, en su casa y las casas de los nuevos creyentes. We lived with Pablo and while in Gualaco and assisted him 
with Bible studies, church services, uh, discipleship and leadership training. Vivíamos con Pablo durante nuestro tiempo en Walaco y le, ayudaba, le ayudábamos con los estudios, cultos y el entrenamiento de líderes y en el discipulado. Here I'm helping him to, uh, to lead the worship. Aquí Roberto está ayudando con dirigir la alabanza. Pues aquí está en la boda de Pablo. And this is in his wedding. <coughs> Some of the people with whom uh, we met include our close friends Isidoro and Julia Lagos. Unas personas con quien reuni reunina Unas, pers perdón, unas personas, pues, que, que fue nuestros amigos queridos, fue Isidoro y Julia Lagos. They were two founding members who were always faithful in sharing the gospel message with others. Dos miembros fundadores, siempre felices en compartir el mensaje del evangelio con otros. Isidoro was also a deacon in the church as well as the adult Sunday school teacher. Isidoro es diácono y también maestro de la escuela dominical para adultos. Digna, shown here with her husband and one of her daughters, was also very loving to us and consistently gave witness to others of God's work in her life. Digna, presentada aquí con su esposo y una hija, también nos mostró amor y siempre testificó del trabajo or de lo que hizo Jesús en su vida. Melba and Alba, and they're here on the... Uh, on the left and in the center, along with various other teenagers and adults, were very active in venturing out with us to share the gospel. Melba y Alba, junto con varios otros jóvenes y adultos, fueron muy activos, activas en acompañarnos para visitar y compartir el Evangelio. And when permitted to lead Bible studies. Y cuando nos permitieron dirigir estudios. These girls often led studies on their own and saw several other girls come to know Jesus during their studies. Estas muchachas dirigieron estudios y vieron varias otras pues, a conocer a Jesús. Melba also taught children's Sunday school. Melba también fue maestra de, de niños para escuela dominical. The congregation grew, grew and they send their greetings. La congregación creció y aquí les mandaron saludos. As in San Francisco, the people of the church began helping to build their own church building. Igual como en San Francisco, los de la iglesia empezaron a ayudar en la construcción del templo. This new con congregation in their completed building. Esta congregación en su templo ya terminado chose their name, the Bethel Church. Igles uh, escogió su nombre, Iglesia Bethel. And they named their pastor, Juan Moreno, shown here with his wife, Angela, and their family. Y nombró su pastor, Juan Moreno, aquí con su esposa, Angela, y su familia. Because of the great numbers of children in the community, Por la, gran, por la gran cantidad de niños en la comunidad and their eager interest in the church, y su ansioso interés en la iglesia, we had many activities for children, including Sunday school. Teníamos muchas actividades para niños, incluyendo escuela dominical, kids clubs, clubes de niños, and vacation Bible school. Y escuela bíblica de vacaciones. In these pictures, the kids are playing tug of war. Aquí uh, los niños están jugando una lucha de lazo. In order to better train and enable church members to carry out these activities, para entrenar mejor y facilitar que los miembros hagan estas actividades, to reach out and minister to children, y se extiendan y ministren a los niños, and to have a biblical vision for this ministry, y tengan una visión bíblica para este ministerio, we coordinated workshops in children's ministries Coordinamos talleres en ministerio infantil that were led by Dr. Malcolm Patterson. Dirigidos por el misionero, el Dr. Malcolm Patterson. 
These workshops enable 16 evangelical churches in the state of Old Lancho to train teams of children's workers. Por medio de estos, estos talleres, 16 congregaciones evangélicas en el departamento de Old Lancho en, uh, tienen equipos para ministrar a los niños. These workshops culminated in the presentation of five different evangelistic children's programs. Estos talleres culminaron con la presentación de cinco programas distintos evangélicos en los cuales casi dos mil niños oyeron las buenas nuevas de Jesucristo. In which a total of nearly two thousand children heard the good news of Jesus Christ. We were given permission to have three of these programs in the local schools for the entire student body. Y nos permitieron tener tres programas en las escuelas públicas, incluyendo las escuelas de Hualaco y San Francisco de La Paz. And these included the schools in Hualaco and San Francisco de La Paz. We now have a few uh, pictures of people that we wanted to introduce to you. And while those are being presented, I'd like to uh, share with you a song that uh, I learned in uh, Mexico and was able to go on and teach to these congregations in Honduras. And this is called Bendito Sea el Señor. Pues lo que vamos a hacer ahorita es que Roberto va a cantar un canto especial de alabanza que se llama Bendito Sea el Señor que él aprendió en, en México y también uh, vamos a mostrar algunas transparencias más. Bendito sea el Señor que oyó mi voz en el confía mi corazón sea el Señor, bendito sea el Señor, que oyó mi voz, en él confía mi corazón.
Bueno. We are thankful to be able to share with you about our personal experiences in Honduras. And um, I'd like to share with you now some of the things that God has taught us in our time there. Estamos muy agradecidos en compartir con ustedes uh, nuestras experiencias personales en Honduras. Y ahora quisiéramos uh, uh, expresar unos comentarios sobre este, uh, este tema de, de Honduras. One of the first things, well, one of the, one main thing that we learned there, or that we saw, is how our, our vision, our view of who God is, grew to, grew to be much bigger and bigger. As we depended more on God, and we looked to Him, and we saw His faithfulness, our view of God grew to be very big. Después de, del pasar de tiempo en Honduras, nuestra visión fue uh, aumentado mucho por Dios uh, trabajando dentro de nosotros. Another thing that we saw is that the gospel is very powerful and can change lives. Otra cosa que, que vimos es que uh, el evangelio es muy fuerte, muy poderoso, tiene, tiene poder para cambiar la vida. We became more and more convinced of the truth of the gospel. The Bible teaches us that Jesus is the truth, but as we shared this message with other people, we could see the power of the gospel and more and more how we are sinners in need of a savior and how that Jesus is not only our only hope, but our glorious hope. Nos hizo más y más convencidos de la verdad del evangelio. La Biblia Siempre enseña de la verdad de, en el Evangelio, pero en compartir el Evangelio y uh, ver cómo, cómo cambia las cosas en la vida de uno, uh, nos hizo más y más convencido de eso uh, y convencido de su poder para cambiar la vida. We've seen God's faithfulness to us in, in many ways and His faithfulness also to other people. Hemos visto la fidelidad de Dios para con nosotros y también para con los demás. We've also seen how much God wants his people to know him. Hemos visto como Dios quiere que la gente lo conozca. He has provided for us in his faithfulness all that we have needed to to um, well to share with others so that we could be there. And it wasn't, we could see that it wasn't just for our benefit, but because God wanted his people there to know him. Hemos visto con, uh, como Dios nos ha provisto todo que necesitamos con su fidelidad. No para con nosotros, no solamente para nosotros, pero para que podemos nosotros ministrar su amor y podemos compartir su amor para con los demás uh, en Cualaco y en San Francisco de la Paz. And we've also seen how God, uh, in his mercy and in his uh, incredible plan, that he chooses to use people uh, foolish like we are to, to share his message with other people. Hemos visto también cómo Dios quiere usarnos. Dios quiere usar los débiles, los tontos, para compartir su mensaje a, a los demás. And uh, right now, Bob is going to share with you a little bit more about what we shared with others. Ahora voy a compartir poquito más de lo que uh, hemos compartido con los otros. Uh, un breve uh, presentación uh, del Evangelio. Hemos visto la gran necesidad espiritual en Honduras, en México, y ahora uh, en, en Austin también. Wherever we've gone, uh, we've seen the great spiritual need, not only in Honduras, but also in Mexico and here in Austin. Las personas están buscando la, el, al significado y a la verdad. People are looking for meaning and truth. Estamos más y más convencidos del mensaje del Evangelio y su verdad 
y su poder para cambiar la vida de uno y su poder para librarnos de uh, la vida sin significado. We are more and more convinced of the power of the gospel and the power of the gospel to change lives. Dios nos ama. Dios, el creador del mundo, nos ama y quiere que estemos, eh, quiere que su pueblo esté junto a él para siempre. Una relación muy íntima. God, the creator of the world, wants his people to be with him for eternity, an intimate relationship. En el Evangelio de Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. The Bible in John 3.16 says, For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Nosotros vivimos en pecado. Somos pecadores. We live in sin, and we're sinners. Todos han pecado, y están destituidos de la gloria de Dios. All have sinned and fallen short of the glory of God. Así dice Romanos 3.23, que por cuantos todos han pecado, y están destituidos, o están lejos de la presencia salvadora de Dios. Romans 6.23 shows us that because of our sin, we deserve death. And this verse says, For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Por haber pecado, por nuestras vidas en pecado, merecemos la muerte, la separación eterna de Dios. Romanos 6.23 dice así, La paga del pecado es muerte. Más la dádiva, o regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Merecemos la muerte, pero Dios nos proveó el sustituto. We deserve death, but God provides for us a substitute for us. Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados de los que en él creemos, los pecados de nosotros que en él creemos. This is what is so wonderful. We deserve to die, but God provided a substitute for us, Jesus Christ. Jesus died in the place of all of those who believe in him. Y esto es la verdad tan hermosa que, que podemos ver que Jesús murió en el lugar de los que creen en él. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romans 5:8 says, but God demonstrates his own love for us in this. While we were sinners, Christ died for us. Nuestro parte es confesar nuestros pecados, que sí hemos pecado. Our response, our part, is to confess of our sins and repent. That means change direction in our life to follow Jesus. Y también tenemos que arrepentirnos o cambiarnos de dirección. En primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestro, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, perdonarnos de nuestros uh, pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 John 1.9 says, If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Y tenemos nosotros que vivir con fe viviente, una fe que que responde a, al llamamiento de Jesús cuando nos llama a obedecer. We need to live with a living faith. And in faith we need to obey Jesus, our Lord. Él nos llama a obedecer. Jesús dice, sígame. Y ahora... Well, Jesus says, 
follow me. Now, if you are interested in obtaining more literature regarding some of these things we're talking about, regarding Bible doctrine, the reliability of Scripture, and various other issues, we encourage you to contact Dayspring Evangelism. And at the end of this program, we're going to show you an address and a phone number through which you can um, contact to get this information. Ahora me gustaría compartir otro, uh, otro canto uh, que es como una invitación a seguir a Jesús. Y esta se llama Ven Amigo Mío. Um, Bob right now is going to sing a song, um, a special song that he learned in Mexico called um, Come My Friend. Ven amigo mío, ven a caminar con él. Cristo es el camino, la vida y la verdad. Ven amigo mío, ven a caminar con él. Es el camino, es la vida y la verdad. Entrégale tu vida a Cristo, entrégale tu ser total. Entrégale tu vida a Cristo y verás que la cambiará. Ven amigo mío, ven a caminar con él. Él es fuente de agua viva y tu vacía lo llenará. Ven amigo mío, ven a caminar con Él. Esto es el camino y la vida y la verdad. Cristo ya te espera, abre tu corazón a Él. Cristo ya te espera, es todo lo que te falta. Cristo ya te espera, quiere ya vivir en ti, darte vida nueva en Él, la que toda cambiará. Ven amigo mío, ven a caminar con Él, esto es el camino. La vida y la verdad. Ven amigo mío, ven a caminar con él. Cristo es el camino, es la vida y la verdad. El canto habla de nuestra oportunidad de seguir a Jesús <coughs> y que dice que como dice Jesús en Juan 14 y 6, dice, Yo soy el camino y la, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si queremos tener este tipo de compañerismo con Jesús, así es que tenemos que obedecerle y seguirle. Bible, uh, the Bible says to us, um, Well, Jesus says, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except by me. Y luego menciona que tenemos que entregar nuestra vida a Jesús. Uh, es una entrega de, de nuestro ser, nuestro ser total. Es lo que somos y lo que tenemos entregados a, a Jesús. Following Jesus requires a total um, surrender and obedience to follow Jesus. Ahora quisiera cerrar con uh, otro canto más. And now Bob's going to conclude with one more song. Ese se llama, Eres la roca de mi salvación. fuerza de mi vida eres mi esperanza y mi inspiración 
a ti, Señor, clamaré. Me has hecho libre. Eres la roca de mi salvación. Eres la fuerza de mi vida. Eres mi esperanza y mi inspiración. A ti, Señor, clamaré. hecho libre me has hecho libre ahora quisiera compartir por fin un versículo de la Biblia es en San Juan es el capítulo 5 y versículo 24 y dice así le aseguro que quien presta atención a lo que yo los digo y cree en él que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. I wanted to conclude with a verse of the Bible that has some very wonderful news, and I'm going to read to you John 5:24. And Jesus says, I tell you the truth. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. What a wonderful gift and what wonderful news for us. And we are thankful for this opportunity to, to be here, to tell you about our experiences, and also to, to, share, you a little, to share with you a little bit of the wonderful news of, of, Je of Jesus Christ, of, well, of that wonderful news and the power that, it, that this news has for those who believe. Bob? Ahora uh, queremos darle muchas gracias por habernos prestado su atención y uh, queremos dar gracias también a Dios por la salvación que nos ha dado Uh, por medio de, de Jesús, por medio de su evangelio. Y estamos muy agradecidos por esa oportunidad de compartir nuestras experiencias y uh, la salvación por medio de Jesús. Que el Señor les bendiga. And God bless. Check out our websites, BibleQuery.org. This site answers 7,700 Bible questions. HistoryCart.com. This site reveals early church history and doctrine proving Roman Catholicism is not historically or doctrinally viable. MuslimHope.com. This site is a classic refutation of Islam, a counterfeit religion created by Muhammad. Free newsletters are also available. 